Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Sicard Handmade. Astăzi este în 2 aprilie 2023 și ne aflăm la, la noi în grădină și vreau să fac un uh, material scurt ca să vă arăt uh, care a fost efectul acelui val de aer rece despre care vă vorbeam în uh, video uh, de acum 3 zile uh, legat de proiectele mele de grădină. Și vă spuneam că este foarte frig ca amân să, să sădești și să plantezi anumite legume pe motiv de, de temperatură. Astăzi este cald, dar norii care se văd sunt norii de ploaie și de temperaturi destul de reci. În timpul zilei avem 10 grade, 12 grade, dar seara și noaptea sunt temperaturi și cu minus. Așa încât, haideți să vedem că vă spuneam de caiși, care erau înfloriți acum 4-5 zile, să vedeți cum arată florile lor. Uitați! După valul ăla de, de aer rece și de ploaie care a căzut, ploaie rece înghețată aproape peste ei, s-au terminat. Acum 3-4 zile erau o frumusețe. Acum, de -abia dacă mai găsim câte un boboc care de-abia acum înflorește. În rest, nu se va lega absolut nimic pentru că florile sunt moarte. Și aici mai e cât un bobocel, și aici cât o floare, dar în rest, aici unde v-am filmat eu fluturele la acela, l-am filmat și seara așa a doua zi, a revenit și parcă s-a bucurat de tot polenul, că vă spuneam că vrea să ia tot polenul de pe flori. Bine a făcut că acum nu mai e nimic din florile care au fost. Aici la fel este micul cais, de care -am vor... micul piersic, de care vă vorbeam, la fel. Știți cum arată ca după o calamitate, așa, da. Exact așa arată florile. Ceea ce a fost înflorit și a prins gerul, nu-și mai revine, adică nu mai face fruct. Aici la fel. De ce nu sta posibil să avem o caisă, două, Doamne ajută, de la cei care mai e, de la florile care, care se desfac acum, dar mi-e e greu să cred. Între timp s-au dezvoltat florile la și au înflorit la pruni. Să sperăm că norii ăștia nu ne aduc o altă ploaie rece sau brumă sau eu știu. Și s-au deschis florile de la pomul de stafid. Vă spuneam că sunt albrozalii. Acum 4-5 zile erau așa boboc și pe ele nu le-a afectat, le afectat ploaia rece și nici valul de ger care a fost. Uh, și prunii s-au deschis. Soțul meu a pus uh, dolomită la toți copăcei și la toți butașii de viță de vie. Sper că ați văzut că a venit barza. Am făcut un scurt material. Și chiar în ziua aia bătea vântul foarte tare, deci era una din zilele uh, cu, cu soare, dar foarte, foarte frig, adică îți îngheța mâna pe orice punea așa ceva. Și am, uh, am stat să, să filmez barza ca să se vadă așa în, uh, în toată splendoarea și în toată frumusețea ei. În fiecare an vine, 
am o filmare și acum patru ani. Foarte rar o văd pe aici, dar este în zonă, vine. Prunii au înflorit. Uitați ce frumoasă e floarea de prun. Dacă albinuțele vor veni și vor poleniza florile, o să avem fructe. Sigur o să avem. Aici tot așa dolomită. A pus soțul meu la toți pomișorii. Mary, uitați ce boboci au. Sunt frumoși foc. Hai să mergem și la un păr. Ia uitați. Au scăpat. Nu erau înfloriți acum 3-4 zile. Sunt buchete, buchete de, de, de flori. Buchete, buchete. Și sperăm că vin albinuțele să-și facă treaba și o să fie bine. Da. Se adună un nor. Ia uitați cum e norul. Se va face întuneric, cred că într-o oră. Ursu, ce faci, măi, Ursu? Salută și tu pe YouTube, mă. Toamă, bătrânule, și Jac. Jac, vin aici. Lasă-l, lasă-l. Nu mai tu trebuie să fii vedetă. Aici avem uh, tot măr. Buchete, buchete de flori. Foarte frumos. Și cântă și păsările. Ele n-au treabă de ce face natura cu noi. <laughs> și aici este un prun. Insectele sunt uh, la treaba lor. Aici avem o gărgăriță. Uitați cât de frumoase. Și vin și albinuțele. Ușor, ușor vin și ele. Când o pasăre așa de frumos. Cam așa se prezintă la momentul acesta copăcei. Cam așa este și temperatura. Să sperăm că se va îndrepta. E bine să ne gândim la, la natură și la cum o influențăm prin tot ceea ce facem noi, prin toate acțiunile noastre. Vă doresc un weekend minunat, multă sănătate, o primăvară și un paște cu bucurii și liniște în suflet.